హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ట్రిక్ విద్యాలయ ఈరోజు మనం త్రీ త్రీ టు నైన్త్ క్లాస్లో ఉండేటటువంటి కంటెంట్ గురించి చర్చించుకుందాం ధ్వని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం ఏంటంటే ధ్వని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం యాకౌస్టిక్స్ ధ్వని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం యాకౌస్టిక్స్ కాంతి గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం అనే ఆప్టిక్స్ అంటారు ఇది కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా గుర్తుంచుకుందాం ధ్వని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం యాకౌస్టిక్స్ కాంతి గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం ఆప్టిక్స్ ధ్వని వేగం అత్యధికంగా వజ్రంలో ఎంత ఉంటుంది అన్నాడు ధ్వని వేగం అనేది పన్నెండు వంద పన్నెండు వేలు మీటర్ ఫర్ సెకండ్ వేగంగా ఉంటుంది వజ్రంలో ధ్వని వేగం ఎంత అండి పన్నెండు వందల మీటర్ ఫర్ సెకండ్ అంతేకాకుండా వజ్రంలో కాంతి యొక్క వక్రీభవన గుణకం ఎంతంటే ఇరవై నాలుగు డిగ్రీలు వజ్రంలో కాంతి యొక్క వక్రీభవన గుణకం ఎంత అండి ఇరవై నాలుగు డిగ్రీలు ఇందులో వేగం ఎంత అండి పన్నెండు వేల మీటర్లు అంటే ఇరవై నాలుగులో సగం పన్నెండు ఇలా రెండు బిట్లను గుర్తుంచుకుందాం ధ్వని వేగం అత్యల్పంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో ఎంత ఉంటుందంటే రెండు వందల అరవై మీటర్ ఫర్ సెకండ్ భూకంపాలు రావడానికి కారణమైన ధ్వనులు ఏవి అంటే పరశ్రావ్య ధ్వనులు స్టెతస్కోప్ పనిచేసే సూత్రం ఏంటంటే ధ్వని బహుల పరావర్తనము బహుళం అంటే అనేకం అని అర్థం బాహులకం అంటే ఏంటంటే పదే పదే రిపీట్ అయిన అంకె అంటే పదే పదే రిపీట్ అవడాన్ని బాహులము బహుళము అంటారు దో ధ్వని బహుళ పరావర్తనం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మన శతస్కోప్ ఉన్నట్లయితే దీని నుంచి గుండె నుంచి ధ్వని అనేది పదే 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 పరావర్తనం అవుతుంది అందువల్ల మనకి లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అనే శబ్దం వినబడడం జరుగుతుంది ప్రతి ధ్వని వినవలేనన్నా ధ్వని జనకానికి అవరోధానికి మధ్య ఎంత దూరం ఉండాలి అంటే పదహారు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు ప్రతి ధ్వనినే ఈకో అని కూడా అంటారు ఈసీహెచ్ఓ రీసౌండ్ అని మన సాధారణ పరిభాషలో వాడితే శాస్త్రీయ పరిభాషలో ఈకో అంటారు సోనార్ సోనార్ అంటే సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ ర్యాంగింగ్ అంటే ఇది ఎయిత్ క్లాస్ ఫిజిక్స్లో చివరి లెసన్ అండి సోనార్ అంటే ఏంటండి సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ ర్యాంగింగ్ అంటే ధ్వని ద్వారా నావిగేట్ అంటే మనం కనుక్కోగలం ఏదైనా వస్తువును అంటే సముద్రంలో ఏదైనా ఒక తిమింగ్లం వెళ్తుంది అనుకోండి అది ఎక్కడ ఉందో ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేసి దాని పరావర్తనం ద్వారా ఆ చేప లేదా వస్తువు ఎక్కడుందో కొనుక్కొని వచ్చును శూన్యంలో ధ్వని వేగం ఎంత అంటే జీరో మీటర్ ఫర్ సెకండ్ ఎందుకంటే శూన్యంలో ధ్వని అనేది ప్రయాణించదు కానీ కాంతి మాత్రం ప్రయాణిస్తుందండి ఎందుకంటే నూట యాభై మిలియన్ల కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్నటువంటి సూర్యుడి నుంచి మనకి కాంతి వెలువడుతుంది కాబట్టి సూర్యు కాంతి అనేది శూన్యంలో ప్రయాణిస్తుంది గాలి వేగము దిశను కొలిచే సాధనం ఏంటంటే ఎనియో మీటరు గాలి వేగము దిశను కొలిచే సాధనం ఎనిమో మీటరు వాతావరణ పేరణాన్ని కొలిచే సాధనాన్ని బారో మీటరు లేదా బారమితి అంటారు గాలిలోని ఆర్ద్రతను కొలిచే సాధనాన్ని హైగ్రో మీటరు అంటారు వాయు పేరణాన్ని కొలిచే సాధనాన్ని మానో మీటరు అంటారు ఇలా డైరెక్ట్గా అడగకపోవచ్చు అండి వీటిని కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు ఎలా అడుగుతాడు అంటే గ్యాస్ గ్యాస్ బండ ఉంటుంది కదండి గ్యాస్ బండలో పేరణాన్ని కొలవడానికి దేన్ని ఉపయోగిస్తారు లేదా మానోమీటర్ మానోమీటర్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లేదా సైకిల్ ట్యూబ్లో పేరణాన్ని కొలవడానికి దేన్ని ఉపయోగిస్తారు అంటే మానోమీటర్ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వింటి లేదా బాణం నుంచి వింటి నుంచి వదిలిన బాణం అనేది రేకీయ చలనంలో ఉంటుంది అంటే ఇలా బాణం నుంచి వింటి నుంచి ఒక బాణాన్ని విధులు పెడితే అది ఎలా వెళ్తుందండి రేకీయ చలనంతో వెళ్తుంది తిరుగుతున్న ఫ్యాన్ రెక్కల చలనం ఏంటండి భ్రమణ చలనం ఊగుతున్న ఉయ్యాల చలనం డోలన చలనం వాహనం యొక్క వేగాన్ని తెలిపేదే స్పీడోమీటరు వాహనం యొక్క వేగాన్ని తెలిపేది స్పీడోమీటరు వాహనం ప్రయాణించే దూరాన్ని తెలిపేదే ఓడోమీటరు ఓడోమీటరు స్పర్శ తల స్పర్శ బలాలకు ఉదాహరణ ఏంటి అంటే అయస్కాంత బలం స్థావర విద్యుత్ బలం గురుత్వాకర్షణ బలం ఒక న్యూటను అంటే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ డైన్లకు సమానం ఒక న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ డైన్లకు సమానం న్యూటన్ దేనికంటే ప్రమాణం బలానికి ప్రమాణం న్యూటన్కి ఏముంటుందండి బలం ఉంటుంది కాబట్టి న్యూటన్ అనేది బలానికి ప్రమాణం ఒక న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ డైన్లకు సమానము ఒక కేజీ భారం ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ న్యూటన్లు ఒక కేజీ భారం అనేది భూమి పైన ఎంత బలాన్ని ప్రయోగిస్తుందండి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ న్యూటన్లకు సమానము లేదా దీన్ని ఎలా గుర్తుంచుకుంటాం అంటే భూమి యొక్క జీ గురుత్వాకర్షణ స్థిరాంకం ఎంతండి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ అదేవిధంగా నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ న్యూటన్లుగా గుర్తుంచుకోండి ఓకే ఒక గ్రాము భారం 
తొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది వందల ఎనభై టైన్లకు సమానం ఓకే ఇది కేజీల్ని బై వెయ్యి చేసాం అంతే ఇంకేం లేదు దీన్ని కూడా బై వెయ్యి చేసాం బై వెయ్యి చేస్తే రెండు పాయింట్లు ముందుకు వెళ్తుంది కాబట్టి తొమ్మిది వందల ఎనభై పీడనానికి ఎస్ఐ ప్రమాణం ఏంటంటే పాస్కల్ పీడనానికి ప్రమాణం పాస్కల్ స్థైతిక ఘర్షణ అనేది స్వయం సర్దుబాటు బలం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి స్థైతిక ఘర్షణ అనేది ఏంటండి ఒక స్వయం సర్దుబాటు బలం కొండపై నుంచి పడుతున్న నీరు జారుడు ఘర్షణ ప్రతి దాన్ని ఊహించుకోండి కొండపై నుంచి ఒక నీరు పడుతుందంటే అది ఏ ఘర్షణ అండి జారుడు ఘర్షణ చక్రాల చక్రాల సూట్ కేసు దొర్లుట అనేది దొర్లుటు ఘర్షణ పేర్లోనే ఉంది దొర్లుట ఘర్షణ ఓకే ఈ తర్వాత యంత్ర భాగాల ఘర్షణను తగ్గించే పదార్థాలు ఏంటంటే లూబ్రికెంట్స్ కంజనలు లేదా నూనెలు ఘర్షణను ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఏంటి అంటే గరకుతల ప్రభావము మరియు అభిలంబ బల ప్రభావము గరకుతల ప్రభావం అంటే మీరు సైకిల్కి సైకిల్ టైరు పైన ఇంచో గీతల్లా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇలా గరుగుగా ఉంటాయి గరుగ్గా ఉండడం వల్ల ఘర్షణ ఎక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల రోడ్డు పైన మనం సైకిల్ నడపగలుగుతున్నాం అభిలంబ బలం అభిలంబ బలం అంటే ఒక టేబుల్ పైన పుస్తకం పెట్టినట్లయితే అభిలంబ బలం అనేది ఒకటే గుర్తుంచుకోండి అభిలంబ బలం అనేది గురుత్వాకర్షణ బలానికి వ్యతిరేకం గురుత్వాకర్షణ బలం అంటే కిందికి పనిచేస్తుంది అభిలంబ బలం అంటే పైకి పనిచేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ పైన ఉన్న పుస్తకంపై ఏ ఏ బలాలు పనిచేస్తాయండి ఆ టేబుల్ని ఆ టేబుల్ పైన ఉన్న పుస్తకాన్ని కిందికి గురుత్వాకర్షణ బలం పనిచేస్తుంది ఈ గురుత్వాకర్షణ బలానికి వ్యతిరేకంగా ఏదో ఒక బలం పనిచేయడం వల్లనే కదండి ఆ టేబుల్ పైన పుస్తకం ఉంటుంది ఆ బలమే అభిలంబ బలము ఓకే అభిలంబ బలాన్ని రెండింతలు చేస్తే ఘర్షణ బలం రెండింతలు అవుతుంది అభిలంబ బలాన్ని రెండింతలు చేస్తే ఘర్షణ బలం కూడా రెండింతలు అవుతుంది భారమితిలో పాదరస మట్టం వేగంగా కిందుకు పడిపోతే ఏమవుతుందంటే తుఫాన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ మెల్లిగా మట్టం దిగినట్లయితే దానికి వర్షం వచ్చే అవకాశం ఉంది రాడార్ అంటే ఏంటి అంటే రేడియో డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్ రేడియో డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్ అంటే సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో భారత్కి పాకిస్తాన్కి మధ్య రాడార్ను ఉపయోగిస్తారు ఎందుకంటే ఆ సరిహద్దు ప్రాంతంలో విమానాలు ఏవైనా మన భారత భూభాగంలోనికి చొచ్చుకున్నట్లయితే ఆ రాడార్లతో మనం కనుక్కోవడం జరుగుతుంది ఇంతేకాకుండా ఇంకా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి రేడియో డిటెక్షన్ అంటే రేడియో కిరణాలు అనేవి డిటెక్ట్ చేస్తాయి ఓకే రేడియో డిటెక్షన్ అండ్ ర్యాంగింగ్ మొదటి ధర్మామీటర్ని ఎవరు కొనుక్కున్నారంటే గెలీలియో గెలీలియో చాలా కొనుక్కున్నారు మనకు తెలిసిందే గెలీలియో ఏం కొనుక్కున్నాడు అంటే ధర్మామీటర్ను కొనుక్కున్నాడు ధర్మామీటర్తోనే కాకుండా టెలిస్కోప్ను కూడా గెలీలియో కొనుక్కున్నాడు అలాగే మనం నైన్త్ క్లాస్ ఫిజిక్స్లో చూసినట్లయితే ఇతను సు శనిగ్రహాన్ని ఓకే శనిగ్రహం చుట్టూ ఉండే ఉపగ్రహాలను శుక్రగ్రహాన్ని కొనుక్కోవడం జరిగింది ఎవరండి గెలీలియో ఇతను సూర్యుని చుట్టూ భూమి తిరుగుతూ ఉంటుందని చెప్పడం వల్ల ఇతనికి కళ్ళు తీసేయడం జరిగిందనే కథ మనం వినే ఉంటాం సెల్సియస్ ఫారెన్ హీటు కెల్విన్ మాపనాల మధ్య సంబంధం ఏంటి అంటే ఎలా అండి ఇది గుర్తుంచుకుంటామంటే సెల్సియస్ సి మైనస్ సెల్సియస్లో వచ్చే అల్పం ఎంత అండి సున్నా బై సెల్సియస్లో వచ్చేదికి వంద భాగాలు సెల్సియస్కి వెళ్ళిన వంద భాగాలు సి మైనస్ జీరో బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ ఫారెన్ హీట్ స్కేల్లో చల్ప ఉష్ణోగ్రత ముప్పై రెండు డిగ్రీలు బై అత్యధికం నూట ఎనభై ఓకే ఈ విధంగా సి మైనస్ హండ్రెడ్ సి బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ బై నూట ఎనభై ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ అంటే జీరో డిగ్రీలు అనేది టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్లకు సమానం బై హండ్రెడ్ ఇది గుర్తుంచుకోండి గెలీలియో కనుగొన్న ధర్మామీటర్లో ఉపయోగించిన పదార్థం ఏంటంటే గాలి ఎందుకంటే గాలినే ఎందుకు ఉపయోగించాడు అంటే వేడి చేస్తే పదార్థాలు వేక వచ్చేస్తాయి అనే ధర్మం ఆధారంగా ఆ రోజుల్లోనే గెలీలియో ధర్మామీటర్లో గాలిని ఉపయోగించడం జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం పాదరసాన్ని వాడుతాం ఇది కూడా సేమ్ అదే ధర్మం ఆధారంగా పనిచేస్తుంది హీట్ షీల్డ్ తయారీలో ఉపయోగించే పదార్థం ఏంటి హీట్ షీల్డ్ అంటే ఇప్పుడు ర్యాకెట్లు గట్రా చాలా ఎక్కువ వేగంతో వెళ్తాయండి కాబట్టి ఆ ఎక్కువ వేగానికి ఘర్షణకు లోనయ్యి అది మండే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి దాని ముందు భాగంలో హీట్ షీల్డ్ అంటే వేడిని వేడి నుంచి రక్షించడానికి గాను ఒక షీల్డ్ని ఏర్పాటు చేస్తారు దీన్ని దేంతో తయారు చేస్తారు అంటే ఆర్సిసి ఆర్సిసి అంటే ఏంటంటే రెయిన్ ఫోర్స్ కార్బన్ కార్బన్ అని అర్థం అనమాట హీట్ షీల్డ్ తయారీలు ఉపయోగించే పదార్థం ఏంటండి ఆర్సిసి ఆర్సిసి అంటే రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ కార్బన్ కార్బన్ అసలు రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ అంటే ఏంటంటే 
రెయిన్ ఫోర్స్ అంటే బలాలను కలిగించుట వేటి వేటికి మధ్యన బలాన్ని కలిగిస్తుంది కార్బన్ అణువుకి కార్బన్ అణువుకి మధ్యన రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ లేదా బలాన్ని కలిగించడాన్నే హీట్ షీల్డ్ అంటారు అంటే కార్బన్ కార్బన్ అణువుల మధ్య అత్యధిక బలాలను కలిగించి ఈ హీట్ షీల్డ్ను తయారు చేయడం జరుగుతుంది జ్వరమాపణిలో కొలతలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ము డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ నుంచి తొంభై తొంభై ముప్పై ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ నుంచి నలభై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు తొంభై ఐదు డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ నుంచి నూట పది డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ వరకు ఇక్కడ మనం ఎలా గుర్తుంచుకోవాలంటే మానవుడి యొక్క సాధారణ ఉష్ణోగ్రత ఎంత అండి మానవుడి యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఏడు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ కాబట్టి దగ్గరలో ఉన్న రౌండ్ ఫిగర్ ముప్పై ఐదు ఓకే అలాగే మనకి ఫారెన్ హీట్లో అయితే నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ దానికి దగ్గరలో ఉన్నది నైంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ ఇది నైంటీ ఫైవ్ ఓకే ఇందులో పది విభాగాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇందులో ఎన్ని ఉంటాయండి పదిహేను విభాగాలు ఉంటాయి కాబట్టి నూట పది డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ వరకు ఉంటుంది గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ద్రవస్థితిలో లభించే ఒక లోహ మూలకం ఏంటంటే పాదరసము స్వభావరీత్యా వెండి వలె మెరడం వలన దీన్ని క్విక్ సిల్వర్ అంటారు దేనండి పాదరస అని అంటారు ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ పేర్లోనే ఉందండి ఎలక్ట్రిక్ అంటే విద్యుత్తు హీటర్ అంటే ఉష్ణము వేడి చేస్తుంది కాబట్టి విద్యుత్ శక్తి అనేది ఉష్ణశక్తిగా మార్చడాన్ని ఉష్ణశక్తిగా ఇది మార్చుతుంది సోలార్ సోలార్ హీటరు సోలార్ అంటే ఏంటంటే సౌర శక్తి హీటర్ అంటే ఉష్ణము కాబట్టి సౌర శక్తిని ఉష్ణశక్తిగా మార్చుతుంది ఓకే ఇలానే ప్రతి ఒక్కటి మనం నేర్చుకోవాలండి శూన్యంలో కాంతి వేగం ఎంత అంటే త్రీ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ కాంతి ఒక ఏడాదిలో ప్రయాణించే దూరాన్ని కాంతి సంవత్సరం అంటారు కాంతి సంవత్సరానికి విలువ ఏంటండి నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ దీన్ని నైన్ పాయింట్ ఫోర్ కావున నైన్ పాయింట్ త్రీ అని కూడా అనుకోవచ్చండి ఓకే కాంతి సంవత్సరం ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ సంవత్సరానికి ఎన్ని నెలలు అండి పన్నెండు నెలలు కాబట్టి ఆప్షన్లో ఒకప్పుడు మూడు కానీ తొమ్మిది కానీ అంటే ఇస్తే మనం వేరు చేసుకోవచ్చు సంవత్సరానికి పన్నెండు నెలలు ఇక్కడ ఈ నెంబర్ కూడా మూడుతో తెగు తిగుతుంది ఈ నెంబర్ కూడా మూడుతో తిగుతుంది ఈ నెంబర్ కూడా మూడుతో తిగుతుంది ఒకప్పుడు ఆప్షన్లో కొంచెం మనం వేరు చేసుకోవడానికి ఓకే నీటిలో కర్ర వంగినట్లు కనిపించడానికి కారణం ఏంటంటే వక్రీభవనం ఏదైనా వంగినట్లు అని ఇచ్చినట్లయితే అది ఎక్కువ శాతం వక్రీభవనాన్ని మనం సూచించాలి నక్షత్రాలు మినుకు మినుకు మనం మెరవడానికి కారణం ఏంటంటే వక్రీభవనం ఎందుకంటే నక్షత్రాల నుంచి కాంతి వస్తూ ఉన్నప్పుడు గాలి పొరలు అనేవి సాంద్రత అనేది వేరుగా ఉంటుంది ఈ విశ్వంలో గాలి పొరల యొక్క సాంద్రత అనేది వేరుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పొరల సాంద్రత మధ్య ఈ కాంతి అనేది వక్రీభవనం చెందడం వల్ల మనకి మినుకు మినుకు అంటూ కనబడడం జరుగుతుంది కాంతి తక్కువ సమయం పట్టే మార్గాన్ని ఎంచుకుంటుంది అనేది ఏ సూత్రం అంటే ఫెర్మాట్ సూత్రం పేరులోనే ఉంది దీన్ని ఎలా గుర్తుంచుకుంటా ఫా ఫార్మట్ ఎఫ్ఓఆర్ ఎంఏటి మనం ఏవైనా వీడియోస్ని ఎంపీ త్రీ ఫోర్ మా ఎంపీ ఫోర్ ఫార్మాట్లో చూస్తారా ఎంపీ త్రీ ఫార్మాట్లో చూస్తారని ఆప్షన్లు వస్తాయి అంటే వీలైనంత తక్కువగా మనం కంప్రెస్ చేసి చూసుకోవచ్చు ఓకే ఫార్మాట్లో ఏ ఫార్మాట్ కావాలంటే ఆ ఫార్మాట్లో ఎంచుకోవచ్చు అలాగే కాంతి కూడా తక్కువ సమయాన్ని ఎంచుకుంటుంది ఇది ఏ సూత్రం అండి ఫార్మాట్ సూత్రం ఓకే ఇలా సరదాగా కోళ్ళు పెట్టి గుర్తుంచుకుందాం ఓకే ఇలా మిగతా నెక్స్ట్ పార్ట్లో నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దయచేసి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే డిస్లైక్ చేయండి నచ్చినట్లయితే తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మాకు మేము చేసిన వీడియోలు అనేవి మీకు ఉపయోగపడుతున్నాయా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలి కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీరు ఏదో ఒక యాక్టివిటీ అయితే చేయండి చదివే వీలైనంత వరకు చాలా ట్రిక్స్ పెట్టుకొని చదివినట్లయితే ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది నవ్వించే వాయువు అన్నారు అనుకోండి మీరు నవ్విస్తున్నప్పుడు ఏమంటారు ఎవరైనా నవ్విస్తే నో నో ఆపండి ఆపండి అంటారు కాబట్టి ఎన్ టూ ఓ నో ఎన్ ఓ ఎన్ టూ ఓ నవ్వించే వాయువు ఏంటండి ఎన్ టూ ఓ ఇలా ప్రతి దాన్ని గుర్తుంచుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ సో మచ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మిగతా బిట్స్ని మనం క్షుణ్ణంగా నేర్చుకుందాం థ్యాంక్